Eldgos er hafið á Reykjaneskaga rétt norðan við litla hrút. Sprungan er talin vera 900 metra löng. Upp af gossin sem svipaða stærð og í síðustu tveimur gossum, sprungan er tæplega 3 km norðaustan við gossið í fyrra. Ríkislaugreglustjóri hefur virkja hættustig almannavarna í samnáði við laugreglun á Suðurnesjum. Fólk er beðið um að fara ekki af stað á svæðið. Flugvélin sem fórst á Austurlandi í gær verður flutt af slistað í dag. Minningaratu fyrir þá sem létust í slisinu verður haldin annað kvöld. Fórseti Tyrkland setti í dag fram nýja kröfu vegna inngöngu svíja í NATO að aðeldar viðræðu Tyrkja við ESB eru teknar upp að nýjum. Leitu að fundur NATO í Vilnius hefst á morgun. Komið sæl. Eldgos er hafið á Reykjaneskaga rétt norðan við litla hrút. Þetta er í þriðja sinn á tæpum rúmum tveimur árum sem gísa á Reykjaneskaga. Ríkislaugreglustjóri hefur virkja hættustig almannavarna í samráði við laugreglun á Suðurnesjum. Fólk er beðið um að fara ekki af stað á svæðið. Sérfræðingar við þessu við Íslands urðu varið við óró á skjálstastöð við faraldarsfjall klukkan tvö og vaktaði svæðið sérstaklega þangað til eldgosið hófst klukkan 20 minútur í 5 síðdegis. Gós upptökin eru rétt norðan við fjalli Litla Hrút. Þrjá sprungur hafa opnast og er svo stærsta talin við erum 900 metra löng. Þykkur gósmökkur myndaðist í kringum gós opið og honum blés til norðvesturs í átta reykjanisbraut. Vindur er hægur á svæðinu og því er ólíklegt að mökkurinn berist langt með vildi. Björgunarsveitir hafa lokað fjórhjólarslóðum á svæðinu og lögregla lokað vegum sem liggja að gósstöðunum. Almannavarnir hafa varað við að svæði sé ekki örgt og byrðlað til fólks að fara ekki nærri gós uppdókunum. Nú Þórdís Arljótsdóttir, fréttamaður, er komin að gós stöðvunum. Já, Þórdís, hvernig er umhorst þarna núna? Stórkostlegt, ég einn orðið sagt. Það jafnast ekkert á við að sjá svona Já, fallegt gos, hraunspíjurnar upp úr langri sprungunni hér en hinga kemst samt enginn eiginlega nema fuglin fljúandi. Við höngum hér í hlýðum litla hrút svo það er erfitt að fóta sig hér. Hér eru fáir, við fengum leifi lögreglunar og hér eru björgunarsveitarfólk til þess að aðtoga hvort að allt sé ekki eins og það á að vera og líka vísindamenn að mæla gas sem er stór hættulegt hérna, sérstaklega í dældum. Þetta er samt hættulegu staðu til að vera á, hann er reyndar svona dálítið falinn og einhvern tíman vonast maður nú til að vera hægt að búa til gönguleiði svo sem hægt sé að fá fleiri til þess að skoða gósi. Það voru margi lögreglan rak marga hér á og brott á þann og þessi slóðar sem við komum, það voru svona vega slóðar eða hálgerðar reyðgötur, þær eru líka í hættu vegna þess að ef að við verðum hér of lengi í kvöld þá Já, verðum við svo að verða hraunað yfir okkur eða þannig, það verður hraunað við veginn þannig að við komumst ekki til baka. Þannig að við höfum hér aðeins nokkrar mínútur til þess að koma okkur á brott. Takk fyrir það Þórdís Arljóðsdóttir og Brægi Valgeirsson og það er rétt að taka það fram að það eru bara rétt rúma tvær klukkustundi síðan þetta er gós og hófst. En nú erum við komin í samband við veðurstofan og þar er Tryggvi Aðalbjörsson, fréttamaður. Ég trekk við, þarna er skjálftavaktin sjálf, já, hvers konar gós er þarna á ferðinni? Já, þetta virðist allavega að byrja mjög svipað og gósin í fyrra og litti fyrra en við erum hér með Kristjönu Jónsdóttur í Arskjálftafræðin hjá okkur. Þú getur kannski sagt okkur eitthvað meira frá þessu, hvernig byrjar þetta sínist þér? Já, ég held þetta sé alveg rétt með þetta hjá þér, að þetta er þetta bara mjög svipað. Einu munurinn, helst munurinn er auðvitað að vera komið með nýja staðsendingu. Þannig að nú er eins og gósinn hafa verið að færa sig norðar og nú kemur heldur betur stökk að því að þetta gós er tæpa þrjá kílómetra norðaustan við síðustu gósbrungu. Sko, við erum að horfa hérna yfir þetta frá, það sést nú ekki mikið hérna frá Reykjavík, þér sýndist kannski glitta örlítið í klóðhíðan, þú varst að skoða í sjónuka á þann en aðalega sér maður bara móðu og nú er komin dálítið mikill mökkur þarna fyrir ofan. Já, mikið rétt að gósmökkurinn sést hérna frá höfuborgarsvæðinu og er hægra megin við keili 
þegar við horfum hérna, sérst, vestan við keili, þegar við, þegar við horfum hérna frá höfuborgarsvæðinu. Og þetta er gas sem kemur úr, úr kvikunni og, hérna, og gas er núna að, dalti, að breiðast um svæðið og er líka að, að í raunni blæs aðeins til, til norðvesturs og hérna, við höfum fengið e, tilkynningar til þeim eins og kúa gerði að það sé töluverð mengun þar. Já, þá er ekki nýsbrautinni. Þannig að það er fólk eitthvað að, að hérna, um frétta því að það sé fólk, það er auðvitað margir á ferðinni og, og kannski einhverju sem að freistast til þess að stoppa og eitthvað slíkt að kannski getst niður þegar að móðuna leggur svona yfir. Nei, einmitt, og, og það er bara töluverð óvissa svona í uppafi góss, við þurfum að fylgjast þetta bara vel með, það geta þess vegna opnast góssprungur annarstar, e, þetta er auðvitað bara pínur lítil rifa í raunni sem kemur yfir gang sem er miklu lengri og nær allalega keili og hugsanlega norður fyrir keili, þannig að það er auðvitað bara stórt svæði sem er undir og, hérna, og við bara bæði við, viðbrásaðalar og, og vístamenn bara byðum um hérna, smá tækifæri til þess að átt okkur á stöðunni og byðum bara fólk um að ekki vera að hópast flykkjast að góðstöðunum eins og stendur. E, nokkur hundru metra löngsprunga, e, sko, þetta er nú ekki, þetta er ekki, telst ekki vera stórt góð sem slíkt og þegar kannski allavega ekki byli mikil bráð hætta eða hvað, nema náttúrulega fyrir þá sem eru þetta akkurat á staðnum, er eitthvað sem að Ja, þar fólk að hafa einhverja áhyggjur? Nei, e, alls ekki. E, þetta er í raunni bara mjög heppileg staðsending. E, við erum auðvitað með aðeins öðru þessi landslag þarna. Að við erum ekki með þessa sömu djúpu dali þar sem, getur, eða þar sem hrauni getur safnast fyrir, segi ég. E, breyðið kannski aðeins meira úr sér, en við erum ekki vona því að, að, að þetta hraun gerir neitt óskunda með að þetta sé lítið gós. Og hró, hraunið hvert sko, stefnir það? Það er akkurat núna að renna þarna aðeins til suðurs uh, og svo verðum við bara að býða sjá en, en eins og segi þetta er frekar mikið flatlendi þarna þannig að getur í raunni megum við að vona því að það renni allar aftur. Já, já. Eh, bara rétt örstutt uh, jarðskjáttar megum við búast við að þeim sé lokið stórum skjáttum í bili? Við megum búast við því að dragi verulega úr skjáttaverkni. Heyrðu, þakkaði fyrir þetta Kristín og við fylgjumst þetta áfram með uh, gangi gossins og flytjum uh, fréttir af frá skjáttavaktinni og gossvaktinni nú, núna hérðan af veðurstofunni eftir því sem að gossinu myndur fram. Tryggvi Aðalbjörsson og Kristín Jónsdóttir sem þarna sagði að staðsetning þessa goss sem að ekki þykir enn þá verið orðið stórt vera heppilega. En Ólöf Ragnarsdóttir er stödd í stjórnstöð almannavarna í Skóarslíð. Ríkislaugurkustjóri, hann lýsti yfir hættustí í almannavarna í dag. Já, hvers vegna var ekki lýsti yfir neyðarstí, Ólöf? Já, um leið og grunur, um leið og grunur kviknaði um að gós væri hafið, byrjaði fólk að streyma hingað í samhæfa, sam, samhæfinga miðstöðu almannavarna. Og það er fullmannað öllum postum, þrátt fyrir há sumar og fólk að pínast inn úr sumafri utan að landi til dæmis og Ein þeirra er Hjördís Guðmundsdóttir, samskipta stjóri almannavarna. Við skulum spyrja hann að Hjördísi á þessu. Af hverju var ekki lýst yfir neyðarstíð? Uh, nú er þetta þriði elgósið að þremur árum og við teljum okkur hafa svona einhverju hugmyndum hvernig þetta mun fara fram og þar leiðandi ákveða frá hættistu í staðið fyrir neyðarstíð. En það þýðir það ekki að það sé ekki hættilegt að vera staðinum og því erum við að byggla til fólks sem að fara ekki að staða strax. Hverjar eru helstu hætturnar akkurat núna? Bæði er það gasið sem kemur upp með elgósinu og svo er það bara þetta við vitum ekki ennþá nákvæmlega hvernig það mun þúst. Þrátt fyrir að við höfum nú flest séð myndir af þessu fallega gosi þá teljum við að það sé ekki að fara neitt. Þannig að hættan er til staðar, þar að segja bæði er það gas og að sjálfsögðu vitum við ekki hvort að koma í fleiri sprungur. Nú er þetta eins og segir þriðja gosi á stuttum tíma er ekkur munur á viðbragði og hættum í þessu gosi og hinnum fyrri. Já, móðurlega segja hvað sé helsta, helsti munur sé að nú vitum við meira. Það er að segja að við erum búin að byggja upp ákveðna innvið á staðnum, það eru bílastæði, það eru göngustígar. Þannig að akkurat núna má segja að það munu skipta sköpum fyrir það sem að framundan er. Það er sumar, það er gott veður, við vitum að það er í svona, okkar DNA að hlaupa móti eldgósi á meðan aðri hlaupa frá því. Þannig að það er nú munun, við vitum að fólk mun flikkast á staðin en við viljum endilega fólk hingri og við munum þá beina fólk í réttan stað, á réttan stað. Og það mun skipta máli líka fyrir viðbrasaðila sem eru núna að koma sér í svona sína stöður. Þannig að akkurat núna eru tilmæli til almennings eh, vinsalegast ekki fara 
eða reyna að koma staðkosinu? Já, það eru þau tilmæli. Við munum koma því út þegar við vitum nákvæmlega hvað er þetta staðsett og hvað er besta leiður að fara. Og það er kannski gott að ítrekka það að fólk þegar að því kemur ætti þá að einbýna á þessar leiðir sem eru stikað nú þegar ekki koma norðan að. Já, það er mitt mjög mikilvægt vegna þess að það er ekki góð gönguleið fyrir einn í neinn að fara yfir hraun og það vitum við öll. Þannig að við byggðum fólk að fara þá réttu leiðirnar, það eru nú þegar stikaði leiður og það er nú þegar verið að kanna hvað það leiður best og það mun koma því að við munum geta farið á síðat elgós en núna byggðum við fólk að gera það ekki strax. Óvissa akkurat núna og næstu klukkustundur kannski? Já, en núna eru við þyrlan lent frá gestinni og við erum von núna á nýjum upplýsingum, ekki síst hvar nákvæmlega elgósið er, það er staðsett mjög nálægt hinum, sprungan hún er þvert á hinnar sprungurnar. En við munum fá upplýsingar um nákvæma staðsetningu sem því það þá vitum við meira og getum það sagt fólki meira. Akkurat og þá við skulum bara að vona að það gerist fyrr en síðar og við verðum þá hér á staðnum til að miðla þeim upplýsingum jafnóðum til almenn. Takk fyrir það Ólöf Ragnarsdóttir og Hjördís Guðmundsdóttir sem byggður um að fólk sé ekki að fara á staðin að það hefur lýstið við neyðarstíðin, ekki hættustíðin. En Alma Ómarsdóttur og Guðmundur Bergvist myndatökum maður voru um borð í þyrlu yfir gostaðunum bara núna rétt á þann. Já, Alma, hvernig er það við þér, Elgósið? Það er alveg rosalegt rok hérna þannig að ég er nú erfitt með að heyra hvað hún segir, Jóhanna. En þegar við komum hérna fljúandi, þá sámaður vel gos, strókin sem að streymir hérna frá eldgósinu og gríðarleg mengun greinilega, maður sér svona bláleitan bjarma yfir öllu og virðist svona leggja yfir vogana, yfir á reykjanesbrautina líka, sámaður svona bláleitan reyk leggja yfir allt. Við erum hérna dött svona cirka 300 metra frá gosprungunni en það var þetta ekki fljúga nær eldgósinu en það, aðrir heldur en þyrla landelgiskeslunar sem við sáum með mitt sveima bara alveg bara rétt við gosprunguna en við þurftum að stoppa hér eftir að hafa aðeins reyndar gátum við verið yfir því vegna þess að það mátti vera yfir því ákveðinni mikilli hæð en við máttum ekki fara nær nefnum við værum það hátt uppi þannig að núna þurfum við að standa hérna frekar langt frá en við náðum allavega það var myndum um borð í þyrlunni á þann og þá var mjög greinilegt þessi mikla mengun sem var ekki jafn mikil fannsmanni í síðasta gósi. Takk fyrir þetta, Alma Ómarsdóttir. Nú veit ég ekki heldur alveg hvort einhver sé að tala við mig og bara að kveðja hér á þann. Takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir, og eins og við sagðum áðan, þá var Alma og Guðmundi Bergvist, þau voru bara í þyrlu flýinu núna rétt fyrir stundum. En til þess að rifja þetta nú aðeins upp allt saman, þá var atbyrðarásun hófst með jarðskjálftarhinu á þriðjöldarskvöldi síðasta, sem á fjórði júli, á milli faradalsfjals og keilis í norðaustur, suðvestur stefnu. Upptök hrinunar voru á þekktu uppstreymisræði í hauku undir faradalsfjalli, Ég nálagt þar sem innskot hófst í júli 2022 með upptök á um 8 km dýpi sem grindust upp í um 4 km á um 5 klukkutímum eftir upp af hrinnunar. Hún var öflug fyrsta daginn, það er að segja miðvökudaginn 5. júli síðasliðin, stærsti skjáldin þá mældist 4,8 og allt suðvesturhort landsins lék á reyðiskjálfi. Alls hafa 5000 skjáldar mælst í hrinnunni, margir tugir þeirra yfir 3 mér á stærð. Talsvert drógu skjáldarinn þegar leið á vikuna og þeir urðu bæði færri og minni. Jarðvísindamenn voru þó samála um að mikla líkur væru á því að hreinunni leiki með gosi. Og fyrir helgi þá bárust þær upplýsingar frá veðurstofunni að kvikan væri aðeins einum kilometra frá yfirborði jarðar og því styttist þennig leik gos. Nú í gerkvöld þá varð öflugasti skjáldin í þessari hreinu 5,2. Og eins og við erum búin að rífja upp hér, þá var þetta þriðja eldgosið á þessu svæði á rúmum tveimur árum. Fyrsta gosið var fæst út af skvöldi 19. mars 2021 og eru þetta langflestum í mjög fersku minni. Já. Ætlum við að heyra í Magnúsi Tuma Guðmundsinni og Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður okkar er með hann í viðtæli núna í stjórnstöð almannavarna í Skóarhliðinni.
Já, við gripum Magnús Tumma Guðmundsson, hann var að stíga hér úr þyrlu landhelgisgæslu, var að fljúa yfir gósið, þannig að Magnús Tumi, segðu okkur, hvernig, hver getur líst þessu gósið bara? Já, svona í stuttu máli, þá er þetta tölvert meira gós en hinn tvö í byrjun sem sagt, eða núna það stækkaði verulega svona fyrsta klukkutímann. Sprungan er um 900 metra löng, sem er miklu lengri heldur en í hinnum gósunum. Hún er tölvert virk og raunið er í heildina orðið svona einn og hálfur kilometri og það er svona gróft, þá er þetta, verðist þetta vera svona mistu kosti, það er svona þetta fyrsta kastið, mistu kosti, tíu sunnu stærra heldur en að fyrsta gósi var í upphafi og kannski tvisvar, þrisvar, fjóru sunnu stærra heldur en að það var sem að kom í fyrra. En það er mikill munur á því að það er miklu meiri gasmökkur sem leggur af þessu og þetta er að breyðast tölvert hraðar út. Þannig að þetta er tölvert stærri hallburður. Hvort að það breytir svo, hvort að það helst, það vitum við bara ekki eða hvort að þetta dettur svo niður, það verður bara að koma í ljós. Sprungan er við litlar hút og hún nær, hún er sem sagt öll sunnan megin. Þannig að hraunir rennur til suðurs. Og sú tunga sem er komin lengst og er svona komin nokkur undur metra frá gígunum, að hún stefnir í átt að meradöl. Þannig að ef þetta heldur áfram, þá mun það hraun renna út í meradali, þar sem að er nú búið að bæði rann hraun í hitti fyrra og í fyrra. Og svo verðum við bara að sjá til hverju framvindur. Þetta er mjög svona stutt komið. En það er stemmt á að við hljúum aftur á eftir til þess að sjá þetta. Því að ef að þetta er sem sagt miklu meiri gasmengun sem fylgir þessu, einfallega vegna að þetta er svo miklu stærra. En eins og ég sagði á þann, hvort það verður svona stórt á morgun eða hvort það fyrst strax að vera úr því eða hvort það helst svona, það verður bara að koma í ljós. Nei, tímilegi, það er ljós. En myndir þú segja að þetta er þriðja gósið á stuttum tíma á þessu svæði? Stafar þá meiri hætta af þessu gósið en hinnum tveimur? Hrauni, það stafar ekki hætta af hrauninu fyrir en eftir eitthvað tölvöran tíma. Ef þetta heldur lengi á fram, þetta verður langbent gós og öflut sem við getum ekkert útilokað en er ekki tendilega það sem við má búast við þá er náttúrulega ekkert útilokað að það renni alla leið nýr á veg og þá yfir suðstrandaveginn. Það er bara sviðsmynd sem við erum að vera við búin. En ef þetta verður tölvert all meira, þá er nú svo það sem við kannski verðum vör við hér á suðvestrhornunum verður þá gasmengun, frekar meiri líkur á gasmengun. Við verðum þá vör við hann og þurfum að taka það svona svona vera vakandi fyrir því. En svo er líka möguleiki að þetta sé bara byrjunin sé öflug og síðan dettir það niður. Það er reynda langa algengast í íslenskum eldkósum að þau hefur sér þannig að það sé langu öflugust fyrst. Hvort að þetta allra hefur þessar eins verður bara að koma í ljós. Ef ég man rétt þá kalla þeirra fyrsta gósið óttalega ræfir, hvað myndur þú kalla þetta? Þetta er tölvert. Ég held að sé best að hafa það þannig. Þetta er ekki ræfill. Þetta er ekki ræfill. Þetta er ekki ræfill. Takk kjallega fyrir þetta, Magnús Tumi. Og við fáum að fylgjast áfram með ykkur og ykkar ferðum. Það er allt að gerast hér í samhefnga miðstu almannavarna og við stöndum vaktin áfram. Takk fyrir þetta, Ólaf Ragnarsdóttir og Magnús Tumi Guðmundsson sem þarna kallar þetta góðs töluvert og því margir óvissi þættir séu áfram. Til staðar, en samkvæmt upplýsingu frá Ísafía hefur eldgósið engin áhrif á flug, hvorki innanlands né milli landaflug. Undantekning frá því er að flug er bannað í þryggja mílna radíus í kringum gósdöfar nema fyrir vísindamenn og viðbragðsaðila. En nú ætlum við hins vegar að snúa okkur að öðrum fréttum dagsins. Flugvélin sem brotlendi við sauða hnjúka milli Horn, Brynju og Hraungarða og Austurlandi í gær verður hýfð upp Þrýr fórust í slýsinu, flugmaður og tveir fartigar. Vélin er af gerðinni sestna 172 og verður flutt til Eigilstaði með vörubíl. Minningarstund fyrir fram í Eigilstaði kirkju klukkan 6 annað kvöld en við það mátti sjá flakkað í hálfarstöng í dag.
Já, við byggðum okkur afsökunar því að það vantaði hljóð á þetta viðtalu bæjarstjóran fyrir austan en við munum sína þetta á vefnum okkar rú.is. En leiðtogar NATO-ríkjana eru farnir að tínast til Vilnius í Litauen þar sem þeir funda á morgun og hinn. Eitt af því sem ber hæst á dagskránni er aðeins svíja að bandalæðinu sem tyrkir hafa lagst gegn. Þyrklandsforsetti gáði út yfirlýsingu í morgun áður en að laða stað til Vilnius og kraðist þess að í skiptum fyrir aðeins svíja að NATO eru það aðeins að við ræðu tyrkja við ESB teknar upp á ný. Nú Björn Malmkvist fréttamaður er í Vilnius, ég Björn, hver hann var viðbrögðin við þessum kröfum tyrkjaverið? Blendin, svo ekki sem er að sagt kannski, það voru Jens Deltóberg var spurður um þetta á blaðamannafund í hádeginu í dag og hann var mjög kurtislega svona soldið að, já, ekki að skammast út í Erdogan en var ekkit sérstaklega ánæða með þetta að manni virtist, við skulum heyra hvað Stoltenberg hafa að segja í hádeginu í dag. I support uh, Turkey's ambitions to become uh, a member of uh, the European Union. At the same time, we need to remember that what we agreed in Madrid uh, was a specific list of uh, conditions uh, that uh, Sweden has to meet to be a full member of uh, the alliance. And Sweden has met these uh, conditions. Svo funduðu þeir síðdegis, forsætis á þeirra svíþjóður og forsætið Tyrkland. Já, eru svíjar nær aðild eftir þennan fund? Jú, Erdogan kom til Vilnius í eftirmiðdaðinu og Úlf Kristjánsson líka þeir funduðu með Jens Stoltenberg og sá fundur hefur staðið núna framið til kvöldi og það sem er nýjast í þessu er að Jens Stoltenberg hefur núna bóðið til blaðamannafundar sem átt að hefjast fyrir einhverjum sex mínútum síðan, ég er ekki alveg viss hvort hann er hafin en það er svolítið sérstætt að frangvartastjóri NATO síðað bóða til blaðamannafundar svona seint að kvöldi rétt bara sér daginn fyrir leitófund og maður gæti þá haldið að það gæti dregið sér dregið til einhverja tíðinda núna í kvöld hér í Vilnius varðandi umsókn svíja í NATO þeir hafa sóst eftir þessu mjög lengi og allar aðeldaþjóðir nema Tyrkland og Ungverjaland hafa samþekkt en við sjáum hvað setur. Þú fylgist með þessu en aðeld Úkraini verður væntanlega stóra málið á leitófundinum á morgun. Já, hafa orðið einhverja vendingar í þeim málum í dag? Enga vendingar enn sem komið er. Þetta er hitt stóra málið, það er eitt hjá Jóhanna, þetta er hitt stóra málið sem er tekið, sem er liggur fyrir leitófundinum. Það er úkraðmenn sem sækja fast á um tímalínu og ákveðinar skuldbindingar með aðild að NATO. Það eru margir leitóar aðhaldi þjóðið sem er ekki tilbúinu til að veita þær skuldbindingar. Aðrir eru mjög áfram um það. Þetta verður aðalkrafa Úkraina manna sem lenski mætir á fundin hér á miðvikudaginn. Við sjáum hvað setur en það verða ákveðinar skuldbindingar örugglega lofað sem að NATO mun lofa Úkraina en það er svona allar líkur á því að þeir fái ekki það sem þeir óska helst eftir sem er dagsetning um hvenær þeir geti gengið inn í allarsarspandalegið. En við fylgjumst áfram með hér frá Vilnius á öllum miðlum rúf og jafnvel í kvöld ef að ástæða er til eftir blaðamannafund Stoltenbergs sem er ég vendalega bara að hefjast í þessum töluðu orðum. Takk fyrir það Björn Malmkvist í Vilnius í beinni útsendingu. Við ætlum hins og að núna, þessu næst þá ætlum við að líta til veðurs. Norðlæg eða breytilega 8, 3 til 8 metrar á sekund en 8 til 13 um landi norðvestanvert og með austurströndinni. Það er skíjað og lítil sáttar væta á norðaustanverðu landinu á morgun og kólnar þar en bjarta mestu sunnan og vestanlands með hita að 20 stigum. En það er Kristín Hermannsdóttir veðurfrengur sem fyrir nánar yfir veðurhorfur á loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Elvar Már Freiriksson, landslýsmaður í körfubolta, hefur skrifað undir samning við gríska úrvalsældarliði Páok. Hann hefur undanfarið spilað með Ritas Vilnius í Litauen. Heimir Hallgrímsson er komið með djamaiska karlalandslíði fótbolta í undan og slitt kullbeikarsins. Heimir og félagar höfðu betur gegn Guatemala í nótt. Íslenska drengjalandslíði fótbolta skipað leikmanum 19 ára yngri mætir Grikklandi í kvöld í síðasta leiksunum í riðlakefni Evropumótsins. Liðið á enn mögulega á að komast í undan Og þá ætlum við að rifja helstu atburði þessa fréttatíma. Eldkos er hafið á reykjaniskaga rétt norðan við litla hrút. Þetta er meiri viðburður en seinustu tvö eldkos, segir Kristín Jónsdóttir, jarðeðlisræðingur. Þetta kos er ekki ræfill, segir Magnús Tömi Guðmundsson, jarðeðlisræðingur. Hann þeirnur meiri líkur á gas, mengun og höfuborgarsræðin en í fyrri kosum. Ríkislaugruglustjóri hefur virkið hættust í almannavarna í samráði við laugruglun á Suðurnesjum. Fólk er beðið um að fara ekki af stað á svæðið. Flugvilinn sem fórst á Austurlandi í gær verður flutt af slistað í dag. Minningar atöf fyrir þá sem létust í slisinu verður haldin annað kvöld. 
Forseti Tyrkland setti í dag fram nýja kröfu vegna engungu svíja í NATO að aðaldarviðræðu Tyrkja við ESB yrðu teknar upp að nýju leiðtofafundur NATO í Vilnís hefst á morgun. Og þá er þessum fréttatíma okkar að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri. Nýjustu tíðund af eldgósinu en þetta er þriðja eldgósi sem hefst á reykjaniska á rúmum tveimur árum. Þessar fréttir og allar aðrar má alltaf nálgast innar rúpunktris. En næstu fréttatímar verði útvarpa sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá, verði sæl að sinni.